，从成都出发，经过龙泉驿区和清白江区，翻过一段龙泉山蜿蜒的山路，我们就来到了今天的目的地——云顶山。不仅游客少，风景也好，还了解到了一段以前我们不知晓的历史，不虚此行。这里是云顶山山门。我们汽车一开进山门，就有一种梦幻的感觉。这里是哪里啊？我们处于缭绕的云雾之中，加上这茂密的植被，这是神仙住的地方吗？听当地人介绍，只要一下雨，这里就会云雾缭绕。也不知是不是因为这个原因，才叫云顶山的。把车停在了慈云寺，但是大门紧闭。据说几天前还对游客开放，我们的运气就那么不好吗？走过的寺庙全部都关闭。这个慈云寺，建于佛教传到中国的初期，有一千八百年的历史。东汉刘备将刘禅送到云顶山学习佛法、音乐和文学，并敕命修建寺庙，因而有了天宫寺。后来名字先后改为清修寺。古天宫寺、云顶山慈云寺、护国朝天寺、慈云禅院，明末清初毁于冰火，康熙时重修，文革期间被毁。上个世纪八十年代再次重修，也就是今天的慈云寺。只是从这个名字看，就知道这个慈云寺还有多么久远的历史，而且是唐代的十大寺庙之一。就是国民革命时期，慈云寺曾经是全国最著名的佛学院。从慈云寺往下走几步就是炮台了。这里是川西保存最完整的宋元战争山城遗址，是抗蒙防御体系的重要据点。今天虽然我们没有看到慈云寺里面是什么样子，但是我们确实领略到这云顶山的韵味了。这个山如其名，到处都云雾弥漫，看不了多远，可是距离最多一百米。这里是抗蒙川中八柱之一。抗蒙战争中，这里重军防守，依山傍河，凭借天堑，易守难攻，历经多次战斗，拖累盟军十五年之久。南宋已经有炮火，虽然不知道古代战场到底是什么样子，但站在这里穿过炮台的间隙看过去，山高谷深，气势磅礴，感受到一丝肃穆和威严。这里是南城门。向上看去，上面有字，似乎是很久以前刻上去的。这上面有字的，你看，就这一块，就这一块上面是有字的，你看。再往下走，云雾开始逐渐散开，还可以走，只是越来越陡了。我们走在山脊上，非常特别的体验感受。这个你必须还这样抱着才能过来，<笑>否则你就只要蹲下走。路边还有我们叫不出名字的野果子，摸上去还有点扎手。这个就是汉将军柏，传说赵云来看望，在云顶山学习的阿斗。怕马蹄声惊扰阿豆学习，把战马拴在远处的一棵柏树上，就叫将军柏了。但是我们看介绍，这棵柏树只有四百多年的历史。这个是真的老东西，<笑>它有四百五十年。一看见这个走廊，就让我想起了古代的才子佳人们，在这卿卿我我，吟诗作对。你心里想的，除了谈情说爱，还有别的吗？我们仍然在山脊上走，两边的山下都是水。这边是团结水库，另外一边是一条江，但现在我们看不到，那边是沱江。这个地方叫打儿包，云顶山还真是个蛮有故事的地方哦。再往下就到了龙王庙，感觉这个龙王是不是有点寒碜？好像成了储物间了，成了杂物间了，真的，成了杂物间了里面。原来刚才我们脚下是龙脊，是在龙的背上走哦
。这个亭子和黄庭坚有关，叫做卧云梁。叫醒石作商人，又不知其名。村姑大叫：“卧云梁，卧云梁，快走，忙！”在走回炮台，云雾已经散去不少。哎哎哎呀，好漂亮！快来快来快来快来！可以清晰看见远处的沱江和金塘县赵镇。这棵奇树居然横着长，是个树精吗？是不是太留念城市，而俯身去看看远处的城镇？长得直直的，被吹倒了，吹倒了，它就单在那儿了。但是它根部还要继续长啊，说根部长长长长长，长了就这样这样这样长长成一个拱门的样子。沿着寺庙围墙走在无人的小道，都有点想隐居在这里。但看见围墙上好多处的陈家饭店的广告，又把我们拉回到现实，以为是这里的哪个土豪敢在佛堂外墙刻字，心里就刻画了山上突现的庄园的场景。终于找到这个饭店了。陈家饭店。哈哈哈哈哈哈！落差有点大哦。历史控该到这里来看看，连这个柏树都有好几百年的历史，可以感受古战场的氛围，领略千年寺庙的灵气，思考历史留给我们的遗憾和无奈。想登山的可以来这里，你可以把车停在山脚，走那个两千多级台阶，再顺着山脊一直走。参天大树和你作伴，鸟儿和只鸟的鸣叫给你加油。沱江扭曲的，缠着山看着你，实在累了。可以在这平廊坐坐，更适合想逃离城市喧嚣的我们。这个时期游客稀少，闻一闻野花野草，散发着清新，感受海拔一千米的田间情趣。俯瞰沱江，欣赏满山翠绿，看着这形状各异的大树，布满青苔的石墙，还有石路上的青痕，在这个山顶上的沧桑感，怎么有点宫崎骏的《天空之城》的味道？